வெல்கம் டு சன் டாக்ஸ் இந்த சேனலில் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் ஆஃபன் யூசிங் டென்சஸ் பார்ட் ஒன் ஆஃபன் அப்படின்னா அடிக்கடி அப்படின்னு அர்த்தம் மெனி டைம்ஸ் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டென்சஸ் பேசுறதுக்கு சில டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எழுதுறதுக்கு சில டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டென்சஸில் ஃபஸ்ட்டு டென்ஸ் பார்க்கலாம் டென்சஸ் சம்மந்தமான வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலில் பிளே லிஸ்டில் டென்சஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்குது அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்ஸையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நான் எழுதுகிறேன் அது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குது அதாவது நிகழ்காலத்தில் இருக்குது நான் எழுதுகிறேன் அதவே நம்ம எப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் எழுதுவேன் நான் நேற்று எழுதிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து எழுதி முடிச்சிட்டேன் நான் எழுதினேன் நான் நாளைக்கு எழுதிக்கிட்டு இருப்பேன் நேரம் நான் எழுதிருக்கலாம் ஸோ இந்த எயிட் டைப்ஸில் தான் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இங்கிலீஷ்லேயும் சரி தமிழ்லேயும் பேசுகிறப்பையும் இந்த எயிட் டைப்ஸில் நம்ம அடிக்கடி சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எயிட் டைப்ஸையும் நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறது அதுக்கு என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் வீடியோ சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் அடுத்து இருக்கிற செவன் டென்சஸையும் தனித்தனி வீடியோவாக நான் கொடுக்குறேன் அதனுடைய டைட்டில் ஆஃபன் யூசிங் டென்சஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படி வரும் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எயிட் சென்டென்சஸ் இந்த எயிட் டைப் ஆஃப் டென்சஸ் நல்ல மனசில் பதியணும் அதுக்கு கரெக்டான எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ் வீடியோ இருக்கும் ஸோ அதையும் பார்த்து நல்ல மைண்டில் இந்த எயிட் டென்சஸையும் பதிய வச்சுக்கோங்க சூப்பராக பேசலாம் இங்கிலீஷில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் ஃபஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை எல்லாருக்குமே தெரியும் வினை சொல் அப்படின்னு அதை இங்கிலீஷில் வர்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரைட் அப்படின்னா எழுதுறது ஈட் அப்படின்னா சாப்பிட்றது சிட் உட்கார்றது இது நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் இதே மாதிரி வேலையை குறிக்கும் வார்த்தைகள் அதாவது செயலை குறிக்கும் வார்த்தைகள் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் முக்கியமான வேர்ப்ஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் இங்கிலீஷில் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் எப்படி எழுதணும் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரைட் ரைட்ஸ் ஈட் ஈட்ஸ் இந்த வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ரைட் ரைட்ஸ் ஈட் ஈட்ஸ் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எஸ் ஆட் ஆகும் எங்கே ஆட் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி சிங்குலர் ப்ளூரல் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் அதாவது எஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா ப்ளூரல் எஸ் சேராமலும் சில ப்ளூரல் பன்மை வார்த்தைகள் இருக்கும் பாய் பாய்ஸ் கார் கார்ஸ் சைல்டு அப்படின்னா ஒரு குழந்தை சில்ட்ரன் அப்படின்னா குழந்தைகள் மேன் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் மென் அப்படின்னா நிறைய பேர் அதே மாதிரி கேர்ள் ஜெண்டரில் உமன் ஒரு பெண்மணி அப்படின்னு அர்த்தம் டபிள்யூஓஎம்இஎன் விமன் டபிள்யூஓஎம்இஎன் விமன் அப்படின்னு வாசிக்கணும் இந்த சிங்குலர் ப்ளூரெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ப்ரோனவுன் ஹி அப்படின்னா அவர் அவன் ஷி அப்படின்னா அவள் இட் அப்படின்னா இது ப்ளூரல் அப்படின்னா பன்மை அதாவது வி நாங்கள் யூ நீ இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த யூக்கு வந்து ரெண்டு வா அர்த்தம் இருக்கு நீ நீங்கள் இந்த யூ மாதிரியே ஐ அப்படிங்கிறது சிங்குலர் தான் ஒருமை தான் ஆனால் ப்ளூரலோடு தான் சேர்ந்துருக்கும் இதை நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம நீங்கள் இந்த ஐ அப்படிங்கிற வேர்டை ப்ளூரலோட சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் ரைட் ரைட்ஸ் ஈட் ஈட்ஸ் எந்த சென்டென்ஸில் ரைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் எந்த சென்டென்ஸ்க்கு ரைட் மட்டும் எழுதுனா போதும் அதாவது ஒருமை அதாவது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் சேர்க்கணும் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் சேர்க்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரூல் ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா அந்த வெர்பு மட்டும் போட்டால் போதும் அதாவது ஹி ஷி இட் ஹி சிங்குலர் ஹீ ரைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் தே ரைட் அப்படின்னு எழுதணும் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோ எண்டில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எல்லா இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு டென்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக அந்த மீனிங் கன்வே ஆகும்
யூஸ்வலான ஆக்டிவிட்டி ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறப்ப இதை பற்றி சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் ரெண்டாவது யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் உலகம் பூரா அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு உண்மை அதை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் அடுத்து கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற செயல் அதை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இன்னும் நிறையா ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு ரூல் தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மூணு ரூலில் ஃபஸ்ட் ரூல் டெய்லி நம்ம பண்ணுறது அதாவது காலையில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்னென்ன வேலைகள் பண்ணுறோம் வேலைக்கு போன இடத்துல என்ன செய்வோம் ரெகுலராக என்ன செய்வோம் ரொட்டீனாக யூஸ்வலாக பண்ணுற விஷயங்கள் ஒரே மாதிரி டெய்லி ஒரே மாதிரி பண்ணுற விஷயங்களை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறப்ப அந்த ரூல்ஸை அப்ளை பண்ணணும் காலையில் நான் எட்டு மணிக்கே எழுந்திருப்பேன் காலையில் நான் டெ ரெகுலராக அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் வேலைக்கு நான் ஒம்பது மணிக்கு போவேன் வீட்டுக்கு வர்றது ஆறு மணிக்கு வருவேன் டெய்லி நான் லன்ச்சு ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிடுவேன் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன் லெவன் ஓ கிளாக் காஃபி கண்டிப்பாக குடிப்பேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அந்த வெர்போட எஸ் இல்லைனா இஎஸ் சேர்க்குற ரூல் அதை அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரூல் யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் இயற்கையாக தொடர்ந்து நடக்கிற விஷயங்கள் த சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் த சி இஸ் இன் ப்ளூ கலர் ஸோ இந்த மாதிரி பொதுவான விஷயங்கள் இயற்கையாக இருக்கிற விஷயங்களை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்லுவோம் இந்த மூணு விஷயங்களை சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்கிறப்ப இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரூலை கண்டிப்பாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஒருமை வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைனா இஎஸ் சேர்க்கணும் அண்மை வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைனா இஎஸ் சேர்க்கக்கூடாது ஹி ரைட்ஸ் அவர் எழுதுகிறார் வி ரைட் இந்த விங்கிறது நாங்கள் இப்போ பண்மை வந்துருச்சு வெர்போடைய சேட் ஆகலை நாங்கள் எழுதுகிறோம் ஹீ ரைட்ஸ் அவர் எழுதுகிறாரு ஷி ஈட்ஸ் அவள் சாப்பிடுகிறாள் தே ஈட் அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் இட் ரன்ஸ் இது ஓடுகிறது யூ ரன் நீ ஓடுகிறாய் நீங்கள் ஓடுகிறீர்கள் டாக் வாட்சஸ் டாக் கவனிக்குது இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் பாருங்கள் ஹீ ஷி இட் டாக் கீழே ஸ்டூடெண்ட் இந்த பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பன்மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பன்மை வந்திருக்கிறனால நோ வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகலை அதே மாதிரி ஐ சிங்குலராக இருந்தாலும் அது மட்டும் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை மட்டும் நீங்கள் ப்ளூரலில் சேர்த்துக்கணும் ஐ வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இஎஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஐ சிங்குலராக இருந்தாலும் ஐக்கு மட்டும்தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் அதே மாதிரி யூ நீங்கள் ரன் ஓடுகிறீர்கள் ஜம்ப் ஸ்டாண்ட் ரெண்டு வார்த்தை கொடுத்துருக்கேன் ஜம்ப் வந்து சிங்குலருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க சென்டென்சஸ் எழுதுங்க ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற வர்பை ப்ளூரலுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை சொல்லி பாருங்கள் இல்லாட்டி எழுதி பாருங்கள் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் ஹீ ஜம்ஸ் இல்லைனா ஷீ ஜம்ஸ் ஜம்ஸ்னா குதிக்கிறது இட் ஜம்ஸ் ஃப்ரம் தி வால் இது சுவற்றில் இருந்து குதிக்கிறது பிசிக்கல் டைரக்டர் ஜம்ஸ் பிசிக்கல் டைரக்டர் பிடி மாஸ்டர் அவர் வந்து ஜம்ப் பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் ஸ்டாண்டு ப்ளூரல் வி யூ தே ஸ்டாண்ட் வி ஸ்டாண்டு யூ ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துல வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகாது பீப்புள் ஸ்டாண்ட் இன் ஏ கியூ கியூ ஸ்பெல்லிங் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பீப்புள் பீப்புள்னா மக்கள் ஒருத்தர் கிடையாது நிறைய பேர் ஸோ வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகலை ஐயுடைய மீனிங் நான் அப்படின்னு இருந்தாலும் சிங்குலராக இருந்தாலும் ஒருமையாக இருந்தாலும் அது பன்மையோடு தான் சேரும் அது மட்டும் எக்ஸம்ஷன் ஐ ஸ்டாண்ட் அண்டர் ஏ ட்ரீ இங்கே வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகாது ஐ டேக் ஏ புக் ஐ சி ஐ வாட்ச் ஸோ இந்த ரூல்ஸை நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க மைண்டில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும் இந்த ரூல்ஸை மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அந்த வீடியோடைய லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இது ரெண்டாவது டென்ஸ் அதாவது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டென்ஸ் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வேலை செயல் நடக்குது அதை பற்றி சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அந்த நேரத்தில் நடக்கிறத சொல்கிறது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சிம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒர
ஸோ அது நடந்துகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் அது முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கிறத சொல்றதுக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னாலே ஐஎன்ஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை வெர்பு இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ எழுது அப்படின்னா ரைட் சாப்பிடு அப்படின்னா ஈட் இது மாதிரி வெர்ப்ஸ் நிறையா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வெர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிட்டோன்னா எழுதி கொண்டு ரைட்டிங் ஈட்டிங் சாப்பிட்டு கொண்டு அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ அந்த செயல் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஐஎன்ஜி சேர்த்தா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் பி வெப்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக சொல்லலாம் இஸ் ஆர் ஆம் இதெல்லாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வர்ற பி வெப்ஸ் இந்த பி வெப்ஸ் எதை அதோட யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வந்து ஹி ஷி இட் சிங்கிளரோட யூஸ் ஆகும் ஆர் வந்து வி யு தே ப்ளூரலோட யூஸ் ஆகும் ஆமுக்கு மட்டுமே இருக்கிறது ஐ ஐ ஆம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹி இஷ் ஷி இஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஹி ஆர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இது முக்கியமான ஒரு அடிப்படை ரூல் கிராமர் ரூல் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்சஸ் செகண்ட் வீடியோ அதில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதாவது ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை சொல்றப்ப இங்கிலீஷில் சொல்றப்ப வெர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ பி வெர்போட சேர்த்து சொல்லணும் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பி வெர்பு ஆம் ஆம் அப்படின்னாலே ஐ தான் வேற எதுக்குமே ஆம் வராது ஐ ஆம் ரைட்டிங் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐ ஆம் ஆன்சரிங் நான் விடையளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மொத பி வர்பு ஆம் பார்த்தோம் அது ஐயோட யூஸ் ஆகுது ரெண்டாவது பி வர்பு இஸ் அது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஹி ஷி இட்டுக்கு சிங்கிளருக்கும் யூஸ் ஆகுது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அது எப்பவுமே இஸ் ஆம் ஆர் இந்த மூணு பி வர்ப்ஸ் வச்சு தான் வரும் இப்ப இஸ் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பாருங்க ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் அவர் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் இட் இஸ் கோயிங் இது போய்கிட்டு இருக்கு பேபி இஸ் ஈட்டிங் குழந்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பி வேர்ப்ஸ்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இஸ் பார்த்தாச்சு ஆம் பார்த்தாச்சு இப்ப ஆர் தே ஆர் ரன்னிங் அவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வி ஆர் மேக்கிங் நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் யூ ஆர் ரீடிங் நீங்க வாசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீ வாசிக்கிட்டு இருக்க யூக்கு வந்து ரெண்டுமே வரும் So, present tense ல வர்ற பி வேர்ப்ஸ் ஆம் இஸ் ஆர் இந்த மூணு பி வேர்ப்ஸ் வச்சு வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து நம்ம சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் இப்ப இந்த தமிழ் சென்டென்சஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல நீங்க சொல்ல போறீங்க இல்லைன்னா எழுதி பார்க்க போறீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க அடுத்த ஸ்கிரீன்ல ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் கண்டிப்பா உங்களால் எழுத முடியும் சொல்ல முடியும் இங்கே மாணவர்கள் அப்படின்னு ப்ளூரல் பன்மை அதனால ஆர் யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிளருக்கு இஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆம் வந்து ஐக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மாணவர்கள் பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கின்றனர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் எக்ஸாம் செடிகள் நன்றாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன பிளான்ஸ் ஆர் குரோயிங் வெல் அவர் கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர் கூப்பிட்டுட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஹி இஸ் காலிங் கால் அப்படின்னா கூப்பிடுதல் மொபைல் போன் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது மொபைல் போன் இஸ் ரிங்கிங் ரிங் அப்படின்னா ஒழித்தல் ரிங்கிங் அப்படின்னா ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது அது பாடி கொண்டிருக்கிறது இட் இஸ் சிங்கிங் சிங்கோட ஐஎன்ஜி சேர்த்துருக்கோம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ற டென்சஸ் அப்படின்னு எயிட் டென்சஸ் நம்ம பார்க்க பார்க்குறோம் அதுல ரெண்டு டென்சஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இந்த வீடியோல ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பழைய வீடியோ பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அதை பார்த்துக்கோங்க இன்னும் ஆறு டென்சஸ் இருக்கு ஆறு டென்சஸும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே பார்த்த டென்சஸில் சென்டென்சஸ் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் மனப்பாடமாகும் இந்த ஆஃபன் யூஸ்டு டென்சஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவை நம்பர் போட்டு நேம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த நம்பர் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாபிக் கூட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ஸ்
முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுற அட்டன்சஸை மட்டும் இந்த வீடியோஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது மூணாவது வீடியோ இது மூணாவது டென்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பண்ண ரெண்டு டென்சஸும் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் பாருங்கள் ஸோ இந்த டேபிளில் இருக்கிறது தான் டுவெல் டென்சஸ் பன்னெண்டு டென்சஸ் இதில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸஸ் இந்த ரெண்டு டென்சஸையும் நம்ம பார்த்தாச்சு அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற இந்த ரெண்டு டென்சஸையும் பார்த்தாச்சு இன்னும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இன்னும் நிறைய டென்சஸ் இருக்குது அதில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த பன்னெண்டு டென்சஸில் இந்த எயிட் டென்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எயிட் டென்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பொதுவாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறப்ப எழுதுகிறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் செகண்ட் ஒன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இப்போ ஃபிஃப்த்து சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அந்த டென்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் பொதுவாக நடக்கிற விஷயங்களையும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வீடியோவில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு வேலை பாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அது இன்னும் முடியலை அதை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் சொல்லணும் ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுற டென்சஸில் மூணாவது டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு வேலை அதாவது ஒரு செயல் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கு மிக குறைந்த கடந்த காலத்தில் அதாவது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கு மிக குறைந்த கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்தில் நடந்து முடிகிறது இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் நடந்து முடிஞ்சிருது நம்ம கண்ணுக்கு நிறைய ஒரு வேலை நடந்து முடியுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறோம் அவர் அப்போ தான் சாப்பிட்டு முடிக்கிறாரு சாப்பிட்டு கையை கழுவுறாரு ஸோ அந்த சாப்பிட்ற அந்த வேலை அந்த செயல் நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம போன உடனே அவர் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லணும் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நிறைய இடங்களில் யூஸ் ஆகும் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதில் ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை அந்த வார்த்தையை பார்க்குறப்ப அந்த வார்த்தையை டிக்ஷனரியில் பார்க்குறப்ப நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்குறதோடு இல்லாமல் பாஸ்ட் ஃபார்மையும் பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் மெமரி பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு வர்புக்கு மூணு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் இந்த மூணு ஃபார்முமே எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் ஆகும் இப்போ பிரிங் அப்படின்னா கொடுக்கறது ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பிரிங்குடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் பிராட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பிராட் ஸோ இது அப்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரணும் ஒன்று பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்புறம் ஹேஸ் ஹாவ் முக்கியமான டென்சஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் மூணாவது டென்ஸாக ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஹேஸ் ஹாவ் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஸோ அந்த ஞாபகத்துக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இது எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஹேஸ் ஹாவ் இப்போ ஹேஸ் ஹாவ் யூசேஜஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹேஸ் சிங்கிளருக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் ஹீ ஷி இட்டோட ஹேஸ் வரும் ஸோ அது வந்து ஒருமை அடுத்து ஹாவ் இது பன்மை அதாவது வி யூ தே பாய்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் இது ஒன்றோட யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எழுதுகிறப்ப பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்பு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹீ ஹேஸ் டன் இந்த இடத்துல ஹேஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஹேஸையும் ஹேவையும் ஸோ சிங்குலருக்கு ஹேஸ் அதாவது ஹீக்கு அடுத்து ஹேஸ் வந்திருக்கு ஹீ வந்து சிங்குலர் ஹீ ஹேஸ் டன் டன்ங்கிற வார்த்தை என்னது இந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டூ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் டிட் பாஸ்ட் டென்ஸ் டன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலும் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னேன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாலே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வருது தான் யூஸ் பண்ணணும் அதோட ஹேஸ் ஹேவையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணணும் ஹேஸ் சிங்குலரு
ப்ளூரல் வந்ததுனால ஹாவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபினிஷ்டு அப்படிங்கிற வர்பு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வர்பு இதே மாதிரி ஹீ ஹேஸ் கான் கான் அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோ வென்ட் கான் கோ வந்து ப்ரெசன்டன்ஸ் வென்ட் பாஸ்டன்ஸ் கான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஸோ ஹீ ஹேஸ் கான் அவர் இப்போ தான் கிளம்பிட்டாரு போயிட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம் பீப்புள் ஹாவ் ஸ்லப்ட் மக்கள் தூங்கி விட்டனர் ஸோ இந்த சென்டென்சஸில் பிளாங்க் இருக்கிற இடத்த ஃபில் பண்ணுங்க பிராக்கெட்டில் வெர்பு கொடுத்துருக்கேன் அந்த வெர்பை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்பாக மாற்றி ஹேஸ் வருமா இல்லை ஹாவ் வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஹேஸ் வந்து சிங்கிள் ஹாவ் ப்ளூரல் ஸோ ஆன்சரை நீங்கள் எதுலையாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லை சொல்லி பாருங்கள் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் சி ஷிங்கிறது சிங்குலர் ஒருமை அதனால ஹேஸ் வந்திருக்கு மிஸ் எம்ஐஎஸ்எஸ் மிஸ்ஸுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் மிஸ்டு அடுத்து சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் அப்படின்னா குழந்தைகள் ஸோ ப்ளூரல் பன்மை வந்துருது அதனால ஹாவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஈட் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஈட்டன் ஈட் ஏட் ஈட்டன் அதாவது குழந்தைகள்லாம் சாப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்போம் ஆ சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த சென்டென்ஸ் சில்ட்ரன் ஹாவ் ஈட்டன் வெல் நல்லா சாப்பிட்டாங்க வி நாங்கள் அப்போ ப்ளூரல் வந்துருது அதனால ஹாவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வி ஹாவ் சீன் சீன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சி சா சீன் சி ப்ரெசன்டன்ஸ் சா பாசன்ஸ் சீன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் சால்வ்ட் த ப்ராப்ளம் ஹி ஹேஸ் கட் த கேக் ஜஸ்ட் நவ் ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு டென்சஸ் இருக்கு அந்த பன்னெண்டு டென்சஸையும் நம்ம எல்லா நேரங்கள்லையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதில் முக்கியமான எயிட் டென்சஸை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்போக்கனுக்கும் ரிட்டனுக்கும் ஸோ அதில் இப்போ மூணு டென்சஸ் பார்த்தாச்சு சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் பார்த்தாச்சு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தாச்சு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் மீதி இருக்கிற அஞ்சு இம்பார்ட்டண்ட்டான டென்சஸை பார்க்கலாம் ஸோ பார்க்குறதோடு இல்லாமல் ப்ராக்டிஸும் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா டென்சஸ்லேயும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் எழுதி பாருங்கள் டெய்லி ஸோ ஞாபகத்தில் இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு புது டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் மொத்தம் பன்னெண்டு டென்சஸ் இருக்குது இந்த டென்சஸ் காலத்தை நேரத்தை குறிக்கிற வார்த்தைகள் ஸோ இதை வச்சு தான் ஒரு விஷ் ஒரு வேலை அல்லது ஒரு செயல் எந்த டைமில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் இந்த டென்சஸை வச்சு தான் மொத்தம் டுவெல் டென்சஸ் இருக்குது டுவெல் டென்சஸையும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்சஸை மட்டும்தான் இந்த சீரீஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்தாச்சு அதோட இந்த மூணு டென்சஸ்லையும் ஒரு எக்ஸசைஸ் வேறு பண்ணியாச்சு ஒரு டெஸ்ட் வேறு நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த வீடியோ லிங்க்கையும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற அந்த எட்டு டென்சஸ் மொத்தம் பன்னெண்டு டென்சஸில் எட்டு டென்சஸை நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் இந்த டென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வார்த்தை ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தையை நீங்கள் டிக்ஷனரியில் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அதோடு சேர்த்து அந்த வார்த்தையின் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ரெண்டையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மீனிங்கோடு இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு டிக்ஷனரியிலையும் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு வேலை அல்லது செயல் நடந்து முடிந்து விட்டது என்றால் அதை வந்து சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் சொல்லணும் அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு எப்போவும் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதை நம்ம திரும்ப இப்போ சொல்கிறப்ப பாஸ்டன்ஸில் தான் சொல்லணும் இந்த பாஸ்டன்ஸ் யூசேஜ் மாதிரியே தான் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது கடந்த காலத்தில் ஒரு வேலை ஆரம்பிக்குது அது நடந்துக்கிட்டே இருந்து நிகழ்காலத்தில் முடியுது நம்ம பார்க்குறப்ப முடியுது அந்த மாதிரி முடிகிற விஷயங்களை இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்ப ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த பாஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா 
கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து கடந்த காலத்திலே முடிஞ்சிடும் அதை வந்து சொல்கிறப்ப சிம்பிள் பாசன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பற்றி தெரியாதவங்க எல்லா விஷயத்தையுமே சிம்பிள் பாசன்ஸ்லேயே சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையுமே பாசன்ஸில் சொல்கிறப்ப கொஞ்சம் மீனிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கரெக்டான மீனிங் கேட்குறவங்களுக்கு போய் சேராது ஸோ அந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பற்றி பார்க்கணுன்னா அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை வெர்பு அந்த வெர்பு படிக்கிறப்ப ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சூஸ் அப்படின்னா தேர்ந்தெடுத்தல் அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் சோஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் சோசன் ஸோ சோஸ் இஸ் பாஸ்ட் ஒரு வெர்போட பாஸ்ட் ஃபார்மை நீங்கள் டைரெக்டாக சப்ஜெக்டில் சேர்த்துட முடியும் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் சொல்கிறப்ப இப்போ டிசைடு அப்படிங்கிற வெர்போடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் டிசைடட் ஐ டிசைடட் அப்படின்னா நான் முடிவெடுத்தேன் ஹீ டீல்ட் அவர் தீர்த்து விட்டார் ஷீ ட்ரிம்ட் அவள் கனவு கண்டால் தே ஃபவுட் அவர்கள் சண்டையிட்டனர் டீல் அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் டீல்ட் ட்ரீம் அப்படிங்கிற வார்த்தை கனவு காணுதல் அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ட்ரிம்ட் ஃபைட்டோட பாசன்ஸ் ஃபவுட் ஸோ அந்த பாஸ்ட் ஃபார்மை டைரெக்டாக நீங்கள் சப்ஜெக்டோட சேர்த்துடலாம் சிம்பிள் பாசன்ஸில் சொல்கிறப்ப அதுக்கு நடுவில் எந்த பி வேர்ப்ஸோ இல்லை ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் எதுவுமே வர தேவையில்லை அப்படி வந்துச்சுன்னா அர்த்தம் மாறிடும் ஐ டிசைடட் நான் முடிவெடுத்தேன் ஐ ஆம் டிசைடட் அப்படின்னா வேற அர்த்தம் ஹி டீல்ட் அப்படின்னா அவர் தீர்த்து விட்டார் ஹீ இஸ் டீல்ட் அப்படின்னா அது வேற மீனிங் ஷி ட்ரம்ட் ஷி வாஸ் ட்ரம்ட் வேற மீனிங் தே ஃபவுட் அப்படின்னா கரெக்டு தே ஹேட் ஃபவுட் அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஸோ சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லலாம் அதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிற வேண்டாம் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் சேர்க்கணும் இஎஸ் சேர்க்கணும் ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் சேர்க்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் அந்த பாசன்ஸுக்கு கிடையாது ஸோ சிங்குலர் வந்தாலும் ப்ளூரல் வந்தாலும் அது எந்த டைப் சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் பாசன்ஸ் வந்து ஒரே ஃபார்ம் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஐ ஃபர்கேவ் ஃபர்கீவோடைய பாசன்ஸ் ஃபர்கேவ் நான் மன்னித்தேன் ஹி நிட் நிட் அப்படின்னா பின்னுதல் லெண்டு லெண்ட் லெண்டுனா கடன் கொடுக்கறது லெண்டுடைய பாசன்ஸ் லெண்ட் எல்இஎன்டி அதே மாதிரி ஓவர் கம் வெற்றி பெறுதல் அதனுடைய பாசன்ஸ் ஓவர் கேம் பிளியா பிஎல்இஏ ப்ளீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேண்டுதல் ப்ளீடு அப்படின்னா வேண்டினேன் சிங்க் அப்படின்னா மூழ்குதல் சிங்குடைய பாசன்ஸ் சாங்க் அதே மாதிரி ஸ்லைடு சறுக்கிறது ஸ்லிட்டு சறுக்கின ஸ்பின் எஸ்பிஐஎன் ஸ்பின்னா சுழலுதல் ஸ்பன்னா சுழன்றன ஸோ மொத்தம் டுவெல் டென்சஸ் அதில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்சஸ் மொத்தம் எட்டு அதில் நம்ம மூணு பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் சிம்பிள் பாசன்ஸையும் சேர்த்து நாலு பார்த்தாச்சு இந்த நாலு டென்சஸையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறப்ப அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இந்த நாலு டென்சஸும் நல்லா மெமரைஸ் ஆயிரும் அதாவது இந்த நாலு டென்சஸ் ரூல்ஸும் நல்லா மெமரைஸ் ஆயிரும் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த டென்ஸ் எந்த சென்டென்ஸ் எந்த டென்ஸில் இருக்குதுன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாபிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண